各位棋友，大家好！接下来我们给大家介绍一盘刚刚结束的象仔精彩对局。先手方是王天一特级大师，他选用的是飞象局；黑方是刘俊达大师，选择是充足。红方此时就抢了一个冰底炮的先手，待黑方飞象以后，再去选择马八进九。黑方马进三，那么红方呢，在居九平八出来。这应该说是啊，基本上是唯一的关子啊，因为你这个兵冲起来以后，红方七路炮，它基本上就是等于是没有什么瞄准的目标了。然后你跳了编码又比较弱，除此下路来说，你如果这个局不出来，将来被人家封住以后的话，你只能横着出来，这效率就太低了。所以说，基本上呢，这个局肯定是要出来。但是我们说，王天特大，他是外星人呢、啊，你人类的关子什么这些。对他来说啊，就心情好，他就跟你下。如果说他想啊、呃、赢棋了，或者他觉得很关键了，这关棋我一定要赢，可能他就不这么下了。所以在这里啊，他就选择了兵三进一，直接第三步棋就马上托福了，立刻让刘俊达大师呢频频陷入了个长考。那么这个棋黑方应该来说还是要马三进啊，就挂马封车了，让你七路炮丧失攻击的目标。这个车呢，你不出来，等于这两步棋的效率比较低，你可能要横着出来。我追进一，再追进一，我这个右车马上可以投战斗。那么这么来下的话，应该来说黑方呢会比较积极。但是这个棋啊，应该来说刘大师可能心理压力呢比较大，因为前面呢是双方打成了平手，这最后一盘棋自己要承担责任，也就是啊团队喝粥吃饭，完全看自己的表现。所以对方又是等级分低人，王天特大，而且还是后手，所以压力很大。他在这里经过长考以后，他觉得啊，反正这个大哥，你这个车想什么时候出，反正你就看心情吧，反正你想出你就出。我这里呢，我就摆反攻马了。他的意思是什么？我就是摆铁桶阵了。那红方一看这么好说话，那我肯定是消纳了。车九平八，我先开出来再说。黑方车一平二，红方马进三。黑马八进七，布成了反攻马，准备就是铁桶阵啊，严防死守，准备平一盘和棋。但是你这么好说话，往往对方呢他就会更加不讲道理。你不封我，我就把你封了。现在你这车呢没有出路了，你现在这拱卒的念想都没有，因为只要你车不动，我就不动，你这边线打通的念想都没有。然后你补士了，继续呢负隅顽抗，在阵营当中的话。红方很多棋可以走的哈，他车八进四，这一冲兵可能就要适当的拓展自己的空间，那么黑方的阵型呢就全盘受制了。所以说下到这里啊，刘大师经过长考以后很无奈，他也只好呢选择了倒棋和先进炮打马啊，破除呢这个左翼的封锁，把车给亮出来。但是你亮出来以后，红方车一平三，这里兵三进一就要渡河了。所以说这个棋应该来说对黑方马上呢就有了很大的一个考验，黑方第一感可能是觉得居进到巡河来进行了一个坚守，但这招棋应该是行不通啊，因为人家这一冲，你一吃什么了，一对居对完以后，这兵棋进一，你这三路马呢就成为一个活靶子了，所以说掌车巡河呢应该来说这是盯守不住的。那么这招棋应该怎么下呢？从复盘的角度啊，经过呢长时间的摸索，可能黑方他这个马三进四呢必须得跳，因为最关键了。我们一会看了实战知道，红方他兵机进一，瞄准你三路马，这样黑方呢付出了惨重的代价。所以说黑方应该是跳马，这样红方估计也只好过兵，因为你不过兵，你总不至于来保这中兵。你这么保的话，你要炮二进一啊，这个棋就太飘了。所以说，估计你也这么冲，然后黑方就马吃中兵了。这个棋红方比较难下，就说你这炮首先不能躲，这还砍着炮呢。你这么一让的话，他马有金三，这蹬着车，你长车什么的，他炮二平五呢又要将。所以说这个棋呢，应该来说红方呢他比较啊、呃、有考验了，可能他会先补个士呢，避免了一下这些问题。那黑方就可以居八进六呢，冲进来，这样你兵虽然过河，但是你拆不开。
本来我也是多了个中兵，也挺大。我这个马在这里也控制你这三路局的发展。将来黑方呢，就是说僵持当中，他可以只要进了来摆脱这个无根局炮，这炮一按，这炮一交换局打过来，这个马炮问题还顺带解决。那么这么来下的话，应该来说红方呢，就是说进攻的一个点位啊，目前来说，包括接下来很长一段时间，可能都没什么棋。那我认为啊，黑方这么来下啊、呃，应该是比较好的一种办法。但是我们啊、呃、也是比较的诚恳的跟大家说，就是比赛啊跟我们这种复盘侃侃而谈的这种压力啊，真的是不对等的。所以说实战呢，就是在下到这里的时候，刘俊达大师呢就从人家第三步棋脱谱以后，频频长考，他最终啊他还是抱定决心。这个棋我必须得忍住，我就是要守个河棋，把铁桶阵预低于国门之外。所以说，棋局下到这里的时候，最终黑方的选择是马七退九。这个棋的意思就是说，你兵三进一，我就炮六平七硬扛。但是这么一来呀、啊，就完全进入了红方的节奏，因为红方居三进四这么一吃炮，黑方立刻就乱了阵脚。这个炮肯定要去逃，但怎么逃呢？无非也就是往前去，往后撤。如果说你往后这么撤的话，人家呢可以下居三平六。这个棋什么意思？将来呢就是说，你这里炮能不能打出来，或飞将什么？将来人家这兵棋进一本来就有棋，或者是点将也要吃你中将。这个棋呢，立刻黑方呢形势很困难，就很难下了。那如果说你退二来打马的话，这个棋红方好说话一点，他可以这么来拆兵呢、啊，这马倒回来，那么这个棋呢，红方就没什么弱点，将来可能居八进四长起来什么的，就红方没有什么弱点，军马炮站位都很好。但是人家红方也可以这么来下哈，将来不管你怎么处理这兵，他总有进军又来攻击你这炮的棋，看有没有机会啊，卡象也要登你中下，或者是这里冲兵什么的。总之呢，黑方这个中下和三路马啊。都非常难去处理，形势呢相当恶劣，所以最终刘俊达大师在这里经过长考以后啊，他就没有选择往后撤，而是选择往前呢去探，那这样红方肯定就兵棋进一啦，黑方也只能去攻，然后红方就居三平六呢杀过来了。此时啊，刘俊达大师应该说频频长考，时间也没有多少了，大概只有六分钟左右，王特大还将近十五分钟。所以说这个棋，刘俊达大师在这里啊，虽然说没有时间，但棋确实很难下，所以他又考虑了个两分多钟，变成只有四分钟这样的时间了。最终很无奈，也只能炮二平九呢去打兵，否则确实也没什么棋。那么红方呢，肯定跟你对个蜗居。对完以后，王特大在这里呢，他就经过了一定时间的一个思考，他主要在想什么呢？我们第一感呢，肯定是觉得看一看黑方这个棋啊，有没有棋，就说炮九进三有没有棋，这是第一感。那么经过计算以后呢，发现确实没什么棋，反正你冲进来呢，后中间啊，先中后，因为这个车啊被人家守住，你没有子力来参与进攻，所以红方不怕，所以他最终选择了是一个把兵拆开，我这一退马呢要攻你车，所以黑方一看这沉底炮呢显然没用。所以他选择了居八进六，然后红方在此时呢就很快去下了一个炮法平一。那我们刚刚就说啊，就是说我们觉得他可能就算着炮九进三有没有棋。那其实王特大呢在前面拆兵的时候已经把炮法平一，包括接下来的变化都算清楚了。一会我们就知道这个棋大家可能第一感现场看了，因为下了很快。基本上是秒招，一点狙他就拆炮，可能大家只是觉得看刘俊达大师可能还有一分钟这样的时间了，然后呢是逼一逼他的时间啊，先不给你进炮啊，让你去想棋，但事实上啊绝非如此。我们来看有什么天外飞仙了，黑方这里呢也没什么棋下，两个马也动不了，那最终呢他抓兵，反正就看看再说，反正也没时间了。红方此时呢再进炮一打，等你吃兵以后。那么红方的天外飞仙来了，他原来想的是这么一招棋，就是在前面他已经盘算好了，就这么一打
，黑方就很很麻烦了，立刻呢基本上就崩盘了，因为现在你不动，人家就打你这炮，跟你的话就炮一平，我基本上绝杀。你现在一沉底，我一补士，你拆就有平击，这里抽什么将都没用，我这炮一平，我一打，基本上就是个绝杀。所以说，刘敬达大师此时呢就很慌了。那么此时好像下了这个局面。他只有十几秒的时间了，所以最终呢，他也发现了这炮一平我太厉害，所以说这里狙炮都不敢动，只能马上进三弃马，然后红方呢就选择进炮打马，非常实惠的得子，黑方打过来以后啊，再进去呢去吃炮，此时黑方呢再来这么将，然后红方呢上帅，等你一拆的时候，非常漂亮的将军拖把，这个局就锁定胜局了。最终刘敬达大是因为没有时间，所以他最后呢就这么一将，然后上将，这里不断打将，然后最终选择了去吃象。但是吃完象以后，这个棋啊已经显示超时叛负了。但事实上这个棋就算不超时，也是红方胜势啊，因为我们来看了，就是说红方速度也很快啊，就说人家可以等你象啊。如果说你一飞的话，人家这一吃，你补士都进我这一打。哎，速度很快。你补士四进五，他巨五推一吃，这个就很明显了。红方呢也是锁定胜局，所以说黑方此时可能顽强一点，他会这么一将，把这个中兵站住，再来肥这个马。但是人家呢选择一跳马咬车，这可能又要跳出去了。这个速度呢也很快，等于说就是我们说的，就是下到这里的一个时候啊，哪怕呢就是这个时间不超时。基本上也是红方胜势，因为呢，立刻呢就马登中下，也要呢去爆破你了。那么这盘棋给大家介绍到这里，感谢大家的支持。